வாழ்க்கை வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஜெர்னி நிறைய பேர் இன்னைக்கு சக்சஸ் வேற மாதிரி பாக்குறாங்க யார் பார்க்கக்கூடிய அன்பு வந்து எப்படின்னா அன்கண்டிஷனலா இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் கோவப்படுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப சுவாசத்தை கவனிச்சோம்னா வேகமா போயிட்டே இருக்கும் உடல் வந்து சூடா இருக்கும் அப்ப லைஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரன்னிங் ஃபாஸ்ட் கிரியா யோகம் வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டெக்னிக் உறவு முறையை வளர்த்து கொள்வதற்கும் மென்டல் வெல்பீங்க்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் என்னோட பேர் வந்து பிரம்மச்சாரி நிரஞ்சனந்தா நான் யோகதா சத்சங் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியாலேருந்து வரேன் ராஞ்சியில் இருக்க ஆசிரம் சென்னையிலையும் இருக்கு நான் வந்து இந்த ஆசிரமத்தில் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா சன்னியாசியாக இருக்கிறேன் இப்போ வந்து உலகம் வந்து வேகமாக மாறிக்கொண்டே இருக்கு அப்போ நம்மளோட நீட்ஸும் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கு டிசிஷன் மேக்கிங் ரொம்ப ஃபாஸ்டாகவும் அப்புறம் வந்து ரொம்ப துல்லியமாகவும் இருக்கு ஏன்னா காம்படிஷன் வந்து வாழ்க்கையில் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதனால எல்லாருமே அவங்களோட ஃபிசிக்கல் பிளஸ் மென்டல் வெல்பீங் வந்து அதிகமாக அவங்க வந்து வளர்த்துக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு அது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் அமுக்கிறதுக்காக வரல அது வந்து நம்மளை ஒரு குரோத்தை நோக்கி தான் கொண்டு போகுது எந்த பிரச்சனைகள் எது வந்தாலும் நாம் புது விதமாக யோசிச்சு புது விதமான முடிவுகள் எடுக்கிறோம் அது இருக்கிறது நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவாக எடுக்கிறப்ப அது பாசிட்டிவாக தான் நம்ம லைஃப்பை வந்து மாற்றி அமைக்கும் இதை ஒரு ட்ரைனிங் ஃபேஸாகவும் நம்ம சில சமயம் வாழ்க்கையில் எடுத்துக்க முடியும் கிரியா யோகம் வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்ட் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் டெக்னிக் இது வந்து ஒரு பிராணாயமான்னு சொல்லுவோம் நார்மலி பிராணாயமான மக்கள் வந்து மூச்சு பயிற்சியை கம்பேர் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த பிராணாயம டெக்னிக் வந்து முதுகு தண்டில் செய்யக்கூடிய ஒரு டெக்னிக் அப்போ ஸ்பைனை வந்து எனர்ஜைஸ் பண்ணி அது வந்து ஒரு மேக்னடைஸ் பண்ணிடும் ஸ்பைனை அதனால் அவங்க மைண்டில் இருக்க நெ தாட்ஸு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாமே அப்படியே அமைதியாக ஆரம்பிச்சிடும் மைண்ட் வந்து இட் வில் பிகம் காம் இந்த கிரியா யோகத்தில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நார்மலி நம்ம ஏதாவது ஒரு ஹேபிட்ஸ் பழக்கம் ஏற்பட்டுதுன்னா பிரெயினில் வந்து நிறைய குரூஸ் வளர்த்துக்கொள்வதற்கும் <laughs> மென்டல் வெல்பீங்க்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு நல்ல கேள்வி ஏன்னா எல்லாருக்குமே இந்த மைண்ட் பாடி சோல் அப்படின்ற மூன்று விஷயம் இருக்குன்ற தெரியும் ஆனால் அதிகமாக எல்லாரும் எங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம்னா மைண்ட் மீது ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் பாடி மீது ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் சோலை வந்து அதிகம் நம்ம கேர் பண்ணுறது இல்லை அப்படி ஒன்று இருக்குன்றத பற்றியே நம்ம ரொம்ப யோசிக்கிறதே இல்லை ஆனால் இந்த மூணுத்தையும் நம்ம சமநிலைப்படுத்தணும் அதை மூணுத்துக்குமே சில நேரம் ஒதுக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பாடிக்கு வந்து ஸ்ரீலங்காவில் வந்து நிறைய பீச் இருக்கு ஃப்ரெஷ் ஏர் இருக்கு அவங்க வந்து ரன்னிங் ஜாகிங் இது மாதிரி பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஹேபிட் ஆகிடணும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டெய்லி ஸ்வெட் ஆகிறது மாதிரி ஓடுனாங்கன்னா அப்போ பாடி வந்து ரிலாக்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் பாடி ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுல மைண்டும் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும் ஏன்னா ஒன்றே ஒன்று இன்டர் கனெக்ஷன் அப்புறம் மைண்டுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது பாசிட்டிவ் புக்ஸ் படிக்கலாம் அப்புறம் ஏதாவது பாசிட்டிவாக மியூசிக்ஸ் மியூசிக்னு சொல்கிறப்ப நமக்கு வந்து காமனஸை உருவாக்கணும் அது மாதிரி மியூசிக் கேட்கலாம் அப்புறம் சோல்ன்றது வந்து நம்மளோட ஆத்மா அது நமக்குள்ளார தான் எப்போதும் இருக்குது ஆனால் அப்படி ஒன்று இருக்குன்றதை நம்ம உணர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் நார்மலி இதுக்கு நான் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு விளக்கம் கொடுக்கணும்னா நாம் தூங்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவேர்னஸ் நமக்குள்ளே இருக்கும் அதாவது காலைல தூங்கி எழுந்து முடியும் <laughs> வெளியில வந்து <laughs> 
நம்ம பாடியில வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டாக்சின்ஸ் கம்மியா இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அளவு உதவியா இருக்கும் ஃப்ரூட்ஸ் அப்புறம் நிறைய வெஜிடபிள் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் குடிக்கலாம் இது மாதிரி சூதி இது மாதிரி போட்டு நம்ம சாப்பிடலாம் அப்புறம் வந்து ஈஸியா எஸ்பெஷலி நைட்ல வந்து ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா ஸ்லீப்பும் டீப்பா இருக்கும் நம்ம மார்னிங் எனர்ஜெட்டிக்காகவும் இருக்க முடியும் அப்புறம் ஒன்ஸ் இன் அவைல் அவங்களுக்கு எப்படி அவங்களோட ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் அதே போல மென்டல் வெல்பீங்க்கு தகுந்த மாதிரி ஒன்ஸ் இன் அவைல் ஒன் ஒரு வேலை சாப்பிடாம இருந்தா அது வந்து பிசிக்கல் பாடியை வந்து டீடாக்சிஃபை பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ மோர் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட் அப்புறம் ட்ரை ஃப்ரூட் ஸ்ரீலங்கால வந்து நிறைய மாதிரி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு என்னென்ன கிடைக்குதோ அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வெஜி இதெல்லாம் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது நார்மலி இன்னைக்கு இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் அப்புறம் மற்ற சூழ்நிலை உலக சூழ்நிலை ஒவ்வொரு நாட்டோட சூழ்நிலையில நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் பெரியவங்களும் ஒரு அன்னோன் ஃபியர் அவங்கள வந்து கேப்சர் பண்ணிருக்கு இதுக்கு காரணம் வந்து வெளிப்புற மாற்றமும் சரி அதே போல நமக்கு அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் தெரியல அதனால நிறைய பேர் வந்து ஆங்ஸைட்டி எல்லாம் இருக்காங்க இதுல வந்து ஒரு டிப்ரெஷனுக்கும் போயிடுறாங்க அந்த டிப்ரெஷன்ல போயிறப்ப அவங்களால அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியல இதுக்கு வந்து ரொம்ப நம்ம மைண்ட் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுதுன்னு நமக்கு தெரியல இப்ப அந்த மைண்ட் எப்படி சடனா இப்படி டிஃப்ரெண்டா பிஹேவ் பண்ணோன்னு நம்மள அதை ஹேண்டில் பண்ண தெரியாது வாழ்க்கையில ஒரு தெளிவான முடிவு எடுக்க முடியும் பயம் வந்து போர்ஸ் பண்ணி நம்மள சில தவறான முடிவுகள் எடுக்க பண்ணும் அப்ப அந்த பயத்தை நம்ம வெல்லணும் இதை வெல்லாத வரைக்கும் வாழ்க்கையில ஒரு முழுமையான வெற்றி பெற முடியாது இப்ப அந்த பயத்தை வெல்றதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பயிற்சி சின்ன பயிற்சி தான் சுவாசத்தை மூக்கு வழியால ரெண்டு முறை இழுத்துட்டு வாய் வழியால ரெண்டு முறை விடுறது அது ரொம்ப சிம்பிளா நான் செய்யணும் சொல்லணும்னா ஒரு டபுள் இன்ஹேல் பண்ணும் அப்புறம் வாய் வழியால விடணும் உள்ள இழுக்கிறப்ப நுரையீரல்ல வந்து நிறைய காற்று வரப்ப தேவையில்லாத மன அழுத்தம் பிரச்சனைகள்லாம் அந்த நுரையீரலுக்கு வந்ததா நினைச்சுக்கலாம் அப்புறம் வாய் வழியால விடுறப்ப அது வெளியில போயிட்டதா நினைச்சுக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி பயிற்சி நம்ம எப்ப வேணா செய்ய முடியும் கவனத்தை புருவ மத்தியில வச்சுட்டு சுவாசத்தை உள்ள இருக்கிற மூக்கு வழியால ஒரு சின்ன மூச்சு நீண்ட மூச்சு அப்புறம் மூச்சு இழுக்கிறப்ப நம்ம நுரையீரல்ல எல்லா டென்ஷனும் வரதா நினைச்சுக்கலாம் அப்புறம் விடுறப்ப அந்த டென்ஷன் எல்லாம் போயிட்டதா நினைச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு சைக்காலஜிக்கலா இருக்கும் பட் இதை பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இந்த பயிற்சி வந்து எல்லாருமே செய்யலாம் எப்ப வேணாலும் செய்ய முடியும் இன்னொன்னு வந்து ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவான தாட்ஸ் வந்து மைண்ட்ல வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்ப அவங்க வாழ்க்கையில ஏதாவது கஷ்டத்துல இருந்தாலும் நான் வெற்றியாளன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உதாரணத்துக்கு நான் வலிமையானவன் நான் துணிவு மிக்கவன் வெற்றியின் எண்ணங்கள் என்னுள் வீசுகிறது என்னுள் வீசுகிறது இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் போட்டு அவங்க மைண்ட்ல எவ்வளவு தூரம் ரொட்டேட் பண்ணிட்டே இருக்காங்களோ அந்த தாட்ஸ் வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு போவோம் அப்புறம் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து அந்த தாட்ஸ் வந்து சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் போவோம் அப்படி போறப்ப அது அதோட ரிசல்ட்ஸ் தானாவே நம்ம வாழ்க்கையில கொடுக்கும் வாழ்க்கை வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஜெர்னி இப்போ உண்மையை சொல்லணும்னா நாம் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கொண்டே இருக்கோம் நம் சின்ன குழந்தையிலையும் சரி அப்புறம் வந்து ஒரு வாலிபர் ஆகிறப்பையும் சரி அப்புறம் வந்து ஒரு கல்யாணமானவரோ இல்லாட்டி தனிநபராக இருக்கலாம் இல்லை என்ன போல சன்னியாசியாக இருக்கலாம் எவ்ரி டைம் வி ஆர் லேர்னிங் சம்திங் நியூ ஸோ வி ஹாவ் டு பி ப்ரிப்பேர் டு ஃபேஸ் த சேலஞ்சஸ் ஆஃப் லைஃப் ஏன்னா வாழ்க்கை வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நாம எப்போது என்ன நினைப்போம் பிரச்சனைகள் நம்மள்ட்ட வராம இருந்தா நல்லது அந்த பிரச்சனைகள் வந்து வந்ததுன்னா நம்ம வந்து டவுன் பண்ணிடுது நம்ம நார்மலா நினைக்கிறோம் நானும் ஒரு காலத்துல காலேஜ் படிக்கிறப்ப அப்படிதான் நினைச்சேன் ஆனா இப்ப பார்க்கிறப்ப அந்த பிரச்சனைகள் தான் எனக்கு வந்து வளர்றதுக்கு நிறைய உதவியா இருக்கு ஸோ என்னோட மைண்ட நான் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண உதவியா இருந்திருக்கு என்னோட பிசிக்கல் பாடியை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண உதவியா இருக்கு அப்புறம் என்னோட மைண்ட் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு என்னால புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் ஸோ நியூ சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்றதுக்கு வாழ்க்கை வந்து நமக்கு நிறைய புது விஷமான புது விதமான சூழ்நிலை ஏற்படுது அந்த ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் ஒரு புது விதமான முடிவு புது விதமான சிந்தனை அப்புறம் புதுசா நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு இனோவேட்டிவா ஒண்ணு செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்துக்கும் சில சமயம் நம்ம தள்ளப்படுறோம் அது வந்து ஒரு கத்துக்கொண்டே இருக்கும் இது வந்து இந்த உலகம் வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய பள்ளிக்கூடம் எல்லாரும் கத்துக்கிட்டு இருக்கோம் யாரு வந்து கொஞ்சம் சிறப்பா கத்துக்கிறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில வெற்றி பெறாங்க நிறைய பேர் இன்னைக்கு சக்சஸ் வேற மாதிரி பாக்குறாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சக்சஸ் பொருளாதாரத்துல மட்டும் சக்சஸ் கிடையாது அவங்க வந்து பொருள் இருக்கலாம் ஆனா சந்தோஷமா இருக்கலாம்
அன்பு வந்து எப்படி வேணா நம்ம பார்க்க முடியும் அது வந்து நான் பார்க்கக்கூடிய அன்பு வந்து எப்படின்னா அன்கண்டிஷனலா இருக்கணும் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு சில சமயம் ஃப்ரெண்ட் வந்து நம்மளை வந்து புரிந்து கொள்வாங்க இன்னொரு டைம் வந்து நம்மளை புரிந்து கொள்ள மாட்டாங்க எப்ப நம்மளை புரிந்து கொள்ளையோ அப்பயும் நம்மளோட பிஹேவியர் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அது ஃபேமிலியிலையும் இருக்கலாம் நண்பர்கள்ல இருக்கலாம் இல்ல குடும்பத்துல இருக்கவங்களோட இருக்கலாம் எங்க நம்ம ஆபீஸ்ல இருக்கலாம் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து லிஃப்ட் பண்றது மாதிரி இருக்கணும் அடுத்தவங்களை வாழ்க்கையில முன்னேற்றது மாதிரி இருக்கிறதுதான் உண்மையான அன்பு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே அதாவது ஒரு ஒருத்தருக்கும் அந்த உடல் உறவு பத்தி நிறைய அவங்களோட அபிப்பிராயம் இருக்கும் தெர் ஷுட் பி பேலன்ஸ் இன் லைஃப் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா பரமம்ச யோகானந்தர் வந்து என்ன சொல்றாரு ஒண்ணு வந்து மைண்ட் அப்புறம் பிரெத் அப்புறம் லைஃப் ஃபோர்ஸ் அப்புறம் வைட்டல் ஃபோர்ஸ் இந்த நாளும் வந்து பேலன்ஸ் இல்லைனா வி ஓன் பி ஹாப்பி ஏன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் கோவப்படுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ சுவாசத்தை கவனித்தோம்னா வேகமாக போயிட்டே இருக்கும் உடல் வந்து சூடாக இருக்கும் அப்போ லைஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரன்னிங் ஃபாஸ்ட் ஸோ இந்த நாலு ஃபோர்ஸஸையும் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் பேலன்ஸ் பண்ணலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு விரக்தி மனப்பான்மை வந்து வாழ்க்கையில் இருக்கும் இந்த விரக்தியிலேருந்து வெளில வரணும்னா இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ண நம்ம வாழ்க்கையில் கற்றுக்கணும் ஆன்மா வந்து சொன்னால் அதை வந்து உண்மையிலே சுலபமாக புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது அது வந்து என்ன ஒரு சிம்பிள் வார்த்தையில சொல்லலாம் அது எப்போதும் அழிவே கிடையாது நிரந்தரமா இருக்கு அது வந்து எப்போதும் ஆனந்தத்துல தான் இருக்கும் ஆனா உடல் கூட அடைப்பட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு கூட்டுக்குள்ள இருக்க குருவி போல இப்ப இருக்கு அந்த ஆன்மா நம்ம உடலுக்குள்ள அடைஞ்சிருக்கிறதுனால அந்த ஆன்மா வந்து அது முழு சுதந்திரத்தை வந்து அனுபவிக்கிறது இல்ல அப்ப வந்து நம்ம பாடியை வந்து மைண்ட் மூலம் வெல்லணும் மைண்ட வந்து சோல் மூலம் வெல்லணும் இந்த ஒரு பயிற்சி நம்ம பயிற்சி செய்து கற்றுக்கொள்றப்ப அந்த சோல் வந்து எல்லாத்துலயும் டாமினா இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு காலையில நீங்க எழுந்தணும்னு நினைக்கிறீங்க command the body and the body should rise so and the mari level ku nama mind in train pannu and the mind train pandra pa and the mind la train pandrathu productive a physical world ku mattum illama namakkulla iruka internal harmony irukano namakkulla velila vande namba nanbargal pugalranga la nanbargal namalukku pidichiruka mari velila irundittu ullukulla nama sandosham alla na adu vande waste so ullukulla iruka sandosham vande or aanma oda sandosham so adha vande nama eppodum take care pannu adhigaram vande or power nu ellarkume theriyum ana and adhigaram வந்து மற்றவர்களோட நல்லதுக்காகவும் சமுதாயத்தோட நல்லதுக்காகவும் யார் பயன்படுத்துறாங்களோ அதுதான் உண்மையான அதிகாரத்தை சரியா நம்ம பயன்படுத்துறோம் அர்த்தம் கடவுள் நமக்கு அது கொடுத்திருக்காருனா மற்றவங்க வாழ்க்கையில முன்னேற்றத்துக்காக அது கொடுத்திருக்காரு பணம் வந்து நம்ம பொருள் வாங்குறதுக்காக உதவி செய்து அதே போல வந்து நாம் எவ்வளவு வேணா சம்பாதிக்கலாம் சம்பாதிக்க கூடாதுன்னு நம்ம யாரும் சொல்லல நிறைய சம்பாதிக்கலாம் நிறைய சம்பாதிக்கிறப்ப நமக்கு அளவுக்கு அதிகமா இருக்கிறப்ப மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யலாம் ஒரு குழந்தைங்களுக்கு படிக்க உதவி செய்யலாம் யாருக்கும் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்ட உதவி ஒரு <laughs> 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 <laughs>